，不是你，你不是一向眼里没别人，谁打扰你你就赶谁走吗？所以你是故意在我身边打蚊子的？好香啊！嗯<笑>，那个饭菜是给我做的吗？嗯。<笑>谢谢你啊，沈沈清源。突然慌张，比赛还有试射时间呢。唐鑫，你你赶紧去洗澡，你盯着我干嘛？我，他挺少有这么迟疑的时候。难道是？对呀、啊，我可以趁机再刺激刺激他，让他缺点暴露。你再这么盯着我，成绩就没了啊？对，那枪误差就是因为我没有看到你。说这个怎么办？讨厌他好难，反而觉得我曾经也当他是自己的图腾，只不过现在这个图腾已经消亡。不行，如果再这么下去，一定会起到副作用的。对内二 v 二时间定了，就是大后天，你做好准备，解说直播。完了，没时间了。丁医生，我能不能换个治疗方案啊？快一点的。明天见一面吧。应该睡了吧。帅，他不会觉得我这么做很奇怪吧？他要是追问起来怎么办？沈清源，有件事情要麻烦你，最近我们可不可以减少一点点交流频率？如果有什么特别需要的话，拜托你给我发微信好吗 ？P.S. 我的微信号是 Candy 零幺二二。照江一天说的做，果然起了反效果。
加好友、哦，快加我好友啊！他是不是不愿意呀、啊？不过说起来，我好像真的没有见过他用手机啊。真没用过，就连看时间都是这么复古的方式，这可、个、怎么办呢？堂堂一个现代人，居然没有手机，这不科学啊！但要是没手机的话，他应该会来告诉我的吧？啊，不对不对，他肯定有手机。不然教练怎么找他？我们可不可以减少一点点交流频率啊？不来也好，省得我又接吧天地零幺二二。都打得差不多了，队长来了一个多小时了吧？哎，哎，明明都已经搬到外面住了。听我说，转，你懂什么？队长，对对，肯定是受到了爱情力量的加持。你想啊，就他那直球思维，肯定要把最好的成绩和最好的状态都献给自己的爱情。爱情，不把训练放在心上，顶着黑眼圈算怎么回事啊？黑眼圈，队长。怎么了，队长？你昨天晚上，你想说什么？和小姐姐在一块儿。队，队长，不是队长。哎，队长，怎么样？是不是我说的话，它起了作用了？先不说这个，嗯。怎么加微信啊？微信啊，微信就是扫二维码或者添加微信号，就是这个。哪个？呀，帮你弄。你这都不知道。
不是队长，我说你这智能手机怎么用的跟老人机一样，这都没有啊？手机不是能打电话就行吗？微信也可以，而且微信还可以视频聊天 ，FaceTime。你看，咱们张教练还有呢，我们还有一群呢。你看，哎，啊嘿嘿，我要不要拉你进群啊？哦，好，好，那就好了。你看，这个添加呢，就是先点右上角这个加号。添加朋友，这里面就可以输入微信号或者手机号。哎，对了，你要加谁啊？我可以直接帮你加了。哎，等一下，嗯，嗯，如果有一个人让你加他微信，嗯，然后呢，又让你跟他少说话，什么意思？一个人让你加他微信，又少说话啊？微信就是用来聊天的，其实。那如果说又要聊天又不能说话的话？难道是不想看见你的脸？不可能，谁不想看？哎，又或者是他委婉的表达了想和你保持距离的意思。但这种情况也不可能嘛。但是第一种更不可能。队长，你就让我再加你个微信，让我再帮你参谋参谋，好不好？参谋什么呀？我告诉你啊，以后别瞎叫了。哎，你再给我一次机会，行吗？这次我一定全力以赴，为了捍卫我少女之友、队长之友的名誉。这不小心了。好，大家早啊！早，唐先生。早，早，早，早，早，唐先生。早，早，唐唐。早，早，唐鑫。啊！我又迟到了吗？没有。哎，大家停一下，给大家介绍一下我们的新同事。啊。小艾，以后负责内容直播，别看他初来乍到，其实是位猛将。刚来公司，大家多多关照，多多支持。欢迎。好，欢迎，欢迎，欢迎。好。新秀的红娘怎么跑咱们这儿来了？啊，你好歹多关注一下网络大事。他以前直播唱歌跳舞的，可红了。啊。唐立奇，社招实习生。以后负责前台开发。哦，以后各位在电脑方面有任何技术问题，可以直接找他帮忙。希望大家多多照顾，谢谢。欢迎欢迎欢迎欢迎。也像他，跟你长得还有点像。顺便说一下，唐立奇是我们小唐的弟弟。是的，是的，唐鑫是我姐姐。你还有个弟弟，小唐你们不错呀，两姐弟都是人才，谢谢周总夸奖。一个擅长解说，一个是电脑天才，都是人才，以后好好干啊。行了，大家都忙吧。唐鑫姐姐。之前就看过你直播啦，特别专业，谢谢。这儿以后就是你的工位了。啊，谢谢。嗨，嗨 ，Hello。Hello。周总，我能请唐主播教教我吗？顺便熟悉一下工作环境。好啊，一来就有工作热情。那小唐，等一下带他去设计队，让他也顺便熟悉一下体育直播的要素。嗯，那就麻烦你啦，唐鑫姐姐。好的。今天约好了要鉴定以上怎么办？好了，以后都互相学习一下对方的优点，好吧？嗯嗯，那干活吧。好的，周总。小安，哎，我带你去一下你的工位。嗯，走。这感觉不太对，等一下，嗯，舒服多了。哎，你好吗？怎么样，帅不帅？这样有用吗？当然有用了，这一招是追女生的绝招，叫做壁咚。关键就是
，眼神要准，盯住对方的眼睛，手臂要稳，撑住身体，慢慢的靠近，声音要狠，要让别人感觉到不容置疑。这些都是我从恋爱宝典里汲取的精华，百试百灵。你试过？我没有，我都是从恋爱番剧里，还有，啊，反正这招肯定管用，这是真的。不过呢，我再提醒你一句，做这个动作的时候呢，一定要少说话，表情要酷。不过这一点嘛，沈飞你是自带优势的。嗯嗯，眼神要准，准啊，盯住对方，手臂要稳，撑住身体，声音要不容置疑。嗯，这个，哎，这我真有心啊！行，我得再去补充补充知识，以防万一。哇，姐，这公司待遇也太好了吧！上班还有零食吃，你最爱的崔东早。刚入职就这么放肆，臭小子，窜个儿了啊！还行啊，也就一米八三，高一个头。说说吧，怎么回事？没怎么回事，学校安排的实习期嘛，我就投了几家公司，这待遇是最好的，所以我就来了。就因为这个，就来了这么远的城市实习，还不说实话。妈妈担心你。爸妈怎么样？挺好的，身体都特别好。嗯，这次来有地方住吗？你那还有空床位吗？没有。放心，姐，我又不拖累你，我已经找好住的地方了。姐，妈让我带点东西给你，你把地址发我呗，我给你寄过去。嗯。唐丽琪，这是你的工牌。我的。哎，谢谢谢谢啊。谢谢啊。姐，看，我们是同事，帅不帅？认真工作。就是帅不帅？好好工作啊！啊！哎，别偷懒啊，快去工作！不容易啊，队伍终于有扩张了，周子光，加油！我心里不是只关心你的工作，只关心你的抱负吗？新的我，除了这些，就已经一无所有。哇，这么多名人啊！那个不是特别有名的奥运射击女神吗？她也进过这支队啊。是，她呀，大学射击队呢，不是普通那种校队，很多运动员在拿到冠军后，都会选择回来边读书边继续运动生涯。那现在这些冠军都毕业了之后，这个射击队谁最厉害？沈清源吗？啊、嗯，但他只是七手枪，海尔大学还有七步枪什么的。嗯、我们走吧。嗯、来了。唐鑫，来了。眼要准，手要稳，声音要狠。唐鑫姐姐，她就是沈清源吧？对，她就是我们最重要的直播对象。你你们聊一聊，认识一下，熟悉一下。我还有事儿，我先走了。啊。哎。沈谦你好，我叫小爱，是唐鑫的同事。啊。进，丁医生，哎，快来，坐。丁医生，寻找缺点这个方法似乎不太行了。怎么回事？我努力的找茬，却发现沈清源各方面都不差。
根本不给我找到缺点的机会。再这样下去，我真的要被开除了。口舌病的患者呀，大部分都是因为中枢神经出了差错导致的生理疾病，像你这种心理压力导致的，只要你能够平稳心态，很快就会好的。再给自己多一点时间，心急吃不了热豆腐。可是，周总他不给我时间呢，两天后我就要解说队内比赛，如果连这一关都过不了，那就完了。那不如先把眼前的这关给过啦。嗯，你会唱歌吗？口吃患者在唱歌的时候是正常的，所以如果你不能以平常心去面对神经元，那不如先用唱歌来缓解一下。在神经元面前唱歌多尴尬呀！也有不尴尬的方式呀，比如，沈队长，我能跟你聊聊吗？要是打扰到你练习的话，我先坐在旁边等你。不方便，沈队长，你饿吗？我这儿有零食。不用，你不能过这条线的。对不起，那可就可惜了。这是我从休息室拿的，据说是唐鑫最喜欢吃的脆冬枣。我多机智啊！刚没来多久，他喜欢吃的东西，我打听得一清二楚。运动员不吃零食的。那你们平时吃什么呀？吃苦。嗨，你们好，我叫小艾，是唐鑫的同事。艾小姐姐好，哦，不是，小艾姐姐好，我叫江一天，是队里的替补。Uh, 我叫杨忠，也是替补。吃零食吗？嗯、不用，不是，不是，不是，谢谢。Uh, 我今天来呢，本来是为将来直播做准备，但是你们队长不理我，我有点担心。这个你不用担心，我们队长他就是这样，他太专注于训练了。不过不会耽误直播的啊、哦，这样就好。我还以为我哪做错了呢，毕竟他对唐鑫姐姐挺好的。唐鑫，那你跟小姐姐肯定不能比，小姐姐跟沈队那可是共患难过的。共患难过呀？什么事儿啊？你不知道啊、哦？我告诉你啊，沈队跟小姐姐以前曾经有过一段绯闻，然后队里因为这个还出了一个声明呢。啊。这事儿啊，这事儿我知道。不过据说呀，这是瑞直播故意炒作啊，炒炒作。哎，哪有这样的？哎，我开玩笑的，你们不要说出去啊。要是被领导知道了，我是要被骂的。我就说嘛，小姐姐跟沈，我就说别瞎说什么。真的？他们现在怎么样啊？我们队长就是和小姐姐比较熟，合作关系只是合作关系。哦，啊，呃，时间也差不多了，我们也就准备去吃饭了。下午还有训练，我们就先走了。好的，好的，打扰你们了，你们快去吃饭吧啊！啊，拜拜，不好意思啊，拜拜。嗯，哎，你怎么回事啊？这么奇怪？不是有什么不能说的呀？这沈队跟小姐姐大家不都心知肚明？那也不能什么事儿都跟外人说。啊，你又想把小姐姐推到风口浪尖上？嗯。我的宝典里有一句警示名言，就是像这种长相甜美的女孩，都是毒苹果，咱们得离远点儿。欢迎光临高端零食，这里有上百种零食，随意挑选。您想买点什么呢？你要不要来尝一颗？啊。味道不错，先生，您是准备自己吃，还是打算送人啊？送人。你眼光真好，好多男孩子都会买来送给女朋友呢。那我来一盒吧。好的，跟我在这边结账。唱歌也不简单啊。那我怎么办呢？我不能一见到他我就唱歌吧？唐鑫姐姐，我快饿死啦！对不起，对不起，我现在就来找你。嗯，我好饿啊，你快点哦。怎，怎么了？眼神要准，盯住对方的眼睛。
你要干嘛？乖乖的啊。手臂要稳，撑住身体，慢慢的靠近，保保持距离。哎，这个给你吃。我还以为你你干嘛吓我啊？哎。诗词，你说我这个备胎，在二 v 二上能不能派上用场？先备着吧。我跟沈清源是固定的搭档，如果现在贸然改变搭配方式，相当于给正式的比赛增加了风险。你不用改变什么呀，我来配合你就行。再说了，你跟沈清源搭档哪还有对手？不如你和我搭档，让沈清源和别人打，二 v 二比拼。在赛场上，我没时间跟你玩游戏，而且我告诉你，沈清源他不可能跟别人搭档。哎，来来来，把门让开。你吃吗？沈队，家里有点事儿，想请个假。队请假，找教练请假多麻烦，咱们队长多干脆。可是他跟队长那么不对付，这里面人一定有古怪。不会，谢谢啊，海哥。哎，沈队，进展如何了？我觉得我还需要多练习。这个东西你不用着急，慢慢练才会出成果、啊。我再教你一招吧，送礼物。这送礼物呢，不同的礼物有不同的意义，越珍贵的东西意义越大。嗯，嗯，你就比如说这奥运冠军嘛，他把那金牌送给自己的爱人，借此来表达自己的心意，十分的具有价值。有道理。嗯。你你送哪个？队长，你就把奖杯放在盒子里，不然呢？大嘴呢？怎么办？哇，不对，这东西多了，它就不够独特了，必须得是越独特越唯一的东西才有价值。沈队，你还有没有其他的呀、啊？哇、哦，哎快看这个，给我给我给我给我给我。第一呀、啊，这果然成绩好的人，有意义的东西就多呀。可这么多东西呢，嗯，哪个最珍贵啊？对我来说，这个应该是最珍贵的。我我我看看，哇，哎哎啊，这个好啊，这个好，这可是沈队一路走过来的见证啊。这个好，队长。就送这个，立刻送他，直接送。傻不傻？直接送的话会暴露自己的心意，女孩会感到压力的。一定要找一个理由，让那个女孩不会拒绝你，还可以收下，还能明白你的意思，懂了吗？平时看你射击训练没那么认真，说这些他一套一套。哎呀，你懂是吧？我这就叫全面发展，还是二零一五年的冠军，多有意义啊！我要是个女生就好。食堂感觉怎么样？还行吧。嗯，特别好吃，运动员吃的果然就是不一样。我觉得也是。嗯，吃吧。这怎么行啊？对吧？不用，这个千万不能答应他。杜林峰，我说了。杜总，你就听我去劝。你想当小四姐的正经搭档，那没戏的。要不就让杜总过把瘾，等他输了也就没话说了，对吧？他呀，其实没胆量。什么意思？沈清源这狗脾气。就是个只可远观不可亵玩，除了小慈，谁还愿意找他添堵啊？那也不能这么说。沈队，你怎么看啊？啊，我都行
都行是什么意思啊？都行的意思就是我们队长根本不把杜凌风你和你的要求放在眼里。小波头，你说，三天后的二 v 二，是不是该让我跟沈清源比一比？应该。那为了结局有点悬念，是不是该让我跟小慈搭档？就算你跟小慈搭也没用，你赢不了。那就试试看，你选谁搭档？他。唐鑫，你这个水平，我要找一个非专业的人才公平。沈娟，你挺有种，是你太弱了。行，就这么办，看谁笑到最后。我我就这么办，不许拒绝送你了，就这样吧，我去训练。队长，机智啊，你也不错。倒是有个小姐姐，真能参加比赛。有我呢。小四，你是不是生气了？杜林峰，这次比赛必须赢。没问题。我好了，我们走吧。好。唐心姐，你怎么参加比赛了？那直播怎么办呀？没办法，刚才那个情形，你想试试吗？我，我可以吗？谢谢你，唐心姐，真的谢谢你。我没有想到自己可以这么快亲自上阵。那这样的话，这次比赛就会变成瑞直播和海雅大学的友谊赛，一定很有看点。不知道周总会不会生气呢？我回头做好内容和技术用语给你参考啊。嗯，太好了，谢谢你，唐心姐。走吧。嗯，谢谢你，唐心姐。哎，我这边怎么变成白板？李太在意环寿了，所以导致激发不稳定。我跟教练说了一下，让他帮你换一下靶子，让你专注于密度。比如说十发子弹，哪怕你全都打在边上，也比七上八下散着来好。小子，你对我太好了吧？不要让我失望哦。哎，那你说，我这个养成系备胎，是不是现在可以正式上位了？你有这些心思做梦啊？不如练个两百发，有助于你梦想成真。小四，没问题，放心吧。现在你可以进到这条白线里了。
，我真的可以用射击队的枪吗？为什么不说话？我打过报告了。木头都是两手钉做的，我的手好像有点小，不是特别合适。既然要比赛，就要好好练习。我来想办法，先试一发。你叫唐鑫，挺好的。射击其实就是一个练心的过程，用后面的缺口对准前面的准心，指向靶心，三点乘一线，试试。七点二，远弹，继续。他这是在看哪里？停一下。